ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸರಣಿಯ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪರ್ಧಾಡುಗಳೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಅನ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಉಚಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸೇ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾದ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿದ್ದಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಾಕುವ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಸಿವಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತ ಒಂದ್ ಸುಂದರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಪಂಗಡಗಳ ಆಡಳಿತ ಹೊಂದಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಗೋರಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಸರಣಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ 
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳಿಯಬಯಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೆ ಮಾನವ ಸಮೂಹದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ವಿವಾದ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಲಾಫ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಮೀನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮೂಲತಃ ಕುರೇಶಿ ಪಂಗಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಮೀನಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಇವರ ಮೂಲ ಪಂಗಡ ಕುರೇಶಿ ಮನೆತನ ಈ ಕುರೇಶಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಾಥವಾದಂತಹ ಮಗುವನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಬು ತಾಲೀಬ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಬು ತಾಲಿಬ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬು ತಾಲೀಬ್ ಇವನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾರ್ವಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ್ವಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮುದಾಯ ವಾಸವಾಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕ್ಯಾರ್ವಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಅಬು ತಾಲೀಬ್ ಇಡೀ ಪರ್ಷಿಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ತನಕ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಗಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಾತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಅವರೇ ಖದೀಜ ಮೂಲತಃ ವಿಧುವೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಡಾಟಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಡಾಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಳು ಖದೀಜ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪುತ್ರರು ಇದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರ
ಆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೌದಿ ಅರಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನವಾಬಿ ಮಸೀದಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಹೀರಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಇವರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ನ ನವಾಬಿ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನವಾಬಿ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವರ ಒಂದು ಟಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರೂ ಅವರೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗು ಎಂದರ್ಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗು ಎಂದರ್ಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗು ಎಂದರ್ಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಾರವನ್ನ ಮೂರೇ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪನೇ ಆತನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಕ್ಕಾದ ಕಾಬಾದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಇವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುದೇವತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಇವರು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುತವಾದಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬೋಧಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರಳವಾದ ಆಚರಣೆ ಅದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಐದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಾನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೋಜಾ ರೋಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರೋಜಾ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಜಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಗದು ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟನೆ ರೋಜಾ ಎಂದರೆ ಆತ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತನೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳದವ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನು ಝಕಾತ್ ಝಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಂನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ನಿನ್ ಸೇವೆಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ಜಕಾತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ರಂಜಾನ್ ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಜೈನರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಟಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಕ್ಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನಗಾಗುವ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಮೂಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಯ್ಗಂಬ್ ಈ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮದೀನಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮದೀನಾದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರೇ ಯಾತ್ರಿಬ್ ನಗರ ಯಾತ್ರಿಬ್ ನಗರದ ನಂತರ ಅದರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಮದೀನಾ ಅಂತ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಂಬಿದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗೋದಲ್ಲೇನೆ ಯಾಕೆ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲವನ್ನ ಹಿಜಿರಾಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಜರತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪಂಚಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿವಾನ ಶಕ ಇದೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಜರತ್ ಅಥವಾ ಹಿಜರಾ ಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಇವರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಸರಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಜೀವ ಭಯ ಉಂಟಾದಂತ ಇವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಫ್ ಮೈದಾನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ಆರಾಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಮದೀನಾದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇವರ ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಮರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣ ನಿಮ್ದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ 